Mis estimados amigos de YouTube, una vez más, es un honor estar con ustedes. Vamos a estar analizando en la semana Luis Miguel canciones que quizás no sean tan populares para otros o que otros no hayan analizado. Ustedes saben que humildemente lo que hago, lo hago con amor y va más allá de una cantidad de vistas, ¿vale? Me gusta analizar cosas que otros no. Y por lo cual me voy a ir a analizar bajo una petición de un alumno de la canción Por favor señora en la voz de Luis Miguel cuando Luis Miguel era joven y que popularizó hace un par de años a posteriori, muy mucho después, Maelo Ruiz, pero la vamos a escuchar no en salsa, sino en la gran voz de Luis Miguel en balada, ¿vale? Por favor, señora, no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Qué timbre tan hermoso, es que Luis Miguel parece que un ángel tuviera, como que tuviera un ángel en la garganta y el porte que tiene y todo, era... era un showman impresionante, lo es pero claro ahorita lo estoy viendo de más jovencito aquí tendría que como unos 18 20 años él empieza en un do sostenido 4 y va hacia un mi 4 pero con una voz digamos que lo que yo defino más hacia el semi belting ¿no? y baja un poquito la laringe por favor señora no se me ofenda no desprecio su amor, comprenda. O sea, él busca bajar un poco la laringe porque como él sabía que era tenor ligero, o, o su padre le inculcó eso de oscurecer un poquito el sonido, el claro oscuro, pero sin salirse de estilo. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. Y eso es melisma. Pero entienda que yo... Lo hace perfecto. Tiene un timbre precioso. Do 4, re 4 y si bemol 3. Eso es melisma. Un amor temprano, olor a fresa. Un amor natural. Y, y dése cuenta cómo él abre la apertura. ¿Vale? Un olor natural a fresa. Oscurece un poco, pero abertura, apoyo. Él domina las técnicas del canto contemporáneo excepcionalmente bien. A mí a veces me causa un poquito de gracia cuando hay colegas un poco pretenciosos que dicen a mí no me resulta difícil Luis Miguel. Wow, wow. Y el decir no me resulta difícil, pues bueno, me imagino que será el hermano mellizo en voz de Luis Miguel. En fin, sigo. Por favor, señora, no se me ofenda. No la puedo querer como ella. Vio cómo él abre, ¿no? Aunque aquí está un poquito más central, ¿no? Así. No la puedo querer como a ella. Vamos a escuchar. Una flor artificial. Abertura. Si es cierto que él, por ser ahí tenor ligero, su voz era muy dulce, él abría, le daba un, un ligero, una ligera colocación metálica, ligera, pero que es muy característica de Luis Miguel y, y yo considero que no ha habido un imitador que haya podido lograr el nivel de él, de decir, lo imita perfecto. No, no he escuchado hasta el momento... A uno que lo imite a la perfección al 100%, que uno diga por lo menos tiene un 95%, no. Luis Miguel es bastante complejo. La función, un sol 4 también. Un joven y oscuro seductor. Por favor, señora, no se me ofenda. Desprecio su amor, Luis Miguel es demasiado genial. Abertura, se mete en personaje. Es que, bueno, desde pequeñito el papá lo estaba instruyendo, ¿no? Aparte del grandísimo talento que tiene. Que tiene un talento excepcional. Eh, y, y por algo lo analizan tanto todo el mundo. 
porque es que es, eh, yo digo que de verdad que es un orgullo para los de habla hispana, para los que hablamos en castellano, español, eh, tener un artista de este nivel, ¿vale? Porque la mayoría de esos artistas tan grandes son es anglosajones. Yo se lo agradezco, pero qué pena, no me gusta el viso, odio las perlas. Ahí va otra vez. No me gusta el bisón, odio las perlas. Él usa un ligero modo llanto, pero ligero, muy, muy, muy poquito. No lo usa tan evidente como un Juan Gabriel, o como un Cristian, o como un Mar Anthony, sino con un toque justo, ¿no? Quizás porque es su forma de interpretar. Una flor artificial, así es usted. Y ahí está en la cuarta octava todavía. Sí, se mantiene eh, sol bemol, sol 4, fa 4, por allí se mantienen los agudos. Miren, abertura, mostrando los dientes, se está dando cuenta, apoyo costo diafragmático, un poquito ligeramente inclinado hacia atrás, igual que la cabeza, pero sin ser así, ni así, ¿vale? Inclinando, manteniendo como un ángulo, digamos que entre 45 y 90 grados, ¿vale? Muchos melismas, no, que a él le salen genial por su condición de tenor ligero y por una voz privilegiada. Pare pareciera que va a ser más agudo, porque Luis Miguel no se conforma con esas notas. Vamos a escuchar a ver. Ligeramente cubierto, ligeramente. Un si bemol 4. Habrá quien dice que eso es voz de pecho. Yo digo que él está estirando la cuerda. Claro, lograr el nivel de calidad que tiene él es sumamente complicado. ¿Vale? Una flor artificial. Es complicado, ¿eh? Puede practicarla hace un tiempo, ¿vale? Tiene que calentar la garganta. Yo no he calentado nada la voz. Seguimos. Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez. Muy bueno, muy, pero muy bueno. En este caso se dio hasta un si bemol 4, un la sostenido 4, es igual. Pero mantiene la masculinidad en su voz, ¿vale? De tenor ligero en, ese caso, en este caso. Y pasa eso, creo que es un la 4, un la bemol, vamos a ver. Un la bemol 4, un sol sostenido. Sumamente difícil porque él hace... ¡Oh! Oh, 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 oh. Es sumamente difícil, es una característica que tiene su voz. Es impresionante lo que hace. Y se da agudos como si nada. Un si bemol 4, un la sostenido 4, y cae en un sol 4. No se me ofenda, no, no se me ofenda, no. Es complicado hacerlo con la calidad de él, es sumamente, y para un varito nomás. Es un gigante, es un gigante. Y 
vuelve como si nada si ese si bemol y al sol 4. No se me ofenda, no. No se me ofenda, no. Pero lo hace demasiado perfecto. <risa> demasiado. Es excelente. Es como cuando tú ves... Mira, yo digo Manuel José y Luis Miguel en el canto contemporáneo en castellano. Es como que tú veas... Me van a decir exagerado, pero como que tú veas a un Beethoven y a un Mozart en música clásica, algo así, son, son demasiado geniales, y, y uno puede explicar las técnicas y eso, pero dicen, bueno, pero que no a mí no me sale igual, profe, usted tampoco. A ver, son unos genios. Nosotros lo que queremos poder es honrarlos con dignidad, ¿vale? Con nuestra técnica vocal, perfeccionando, hacerlo bonito, que la gente, oye, no se te escucha mal, pero igualarlos, yo diría que es casi imposible. Y ahí liviano, pero es como lo que, lo que yo digo, se estira la cuerda, pero mantiene elementos muy buenos de la, del M1, porque pueden decir, no, que es una voz mixta, sí, pero es que se escucha tan fenomenal que parece de pecho, ¿me entiendes? O no es una voz de pecho aligerada, por eso es que los expertos, yo te puedo decir que la cuerda tiene que estirarse, porque si no se estiran no logra esos agudos, eso está comprobado científicamente, ¿vale?, pero lograr la calidad que él tiene es, es privilegio de unos pocos. Y sobre todo tienes que ser tenor lírico ligero o ligero. Por ejemplo, el caso de Kevin. Yo a Kevin lo entreno como tenor ligero y logro una calidad bastante buena en varias canciones de Luis Miguel y de Cristian con las técnicas que le estoy explicando y que, y que aplicamos. Porque su condición le permite desenvolverse muy bien en esos agudos. Hace un Fa4. Fa4, Sol4. Cuatro. Si bemol 4 o la sostenido 4 y cae otra vez en el sol 4. No se me ofenda, no. Profe, ¿y tengo que hacerlo yo con la cuerda estirada? Sí. Yo se lo recomiendo. Estire la cuerda, apoye el sonido arriba, semi inclinado. Va a ser al principio un poquito estridente. Y si puede contar con la supervisión de un profesional, mejor, ¿vale? Porque Luis Miguel no es un cantante para que lo cante todo el mundo, ¿vale? <risa> Fenomenal, Luis Miguel es fenomenal. No se me ofenda, no. No se me ofenda, no. Lo practica hace un tiempo. Si es tenor, mejor para usted. Y luego puede aplicarle un ligero claroscuro o mayor compresión cordal. No se me ofenda, no. Aquí tiene un poquito más de compresión cordal. No se me ofenda, no. Le puede añadir un poquito de llanto. No se me ofenda, no. Con abertura. No se me ofenda, no. Porque si no aplica estos elementos, como decía la chilindrina con el chavo, ¿vale? Cuando atropellaron al gatito, que dijo, a lo mejor le pasó un coche y... Pues así le va a hacer la garganta si usted no aplica estas técnicas. Le va a hacer... Y ahí le va a quedar. Bueno. Espero que te haya gustado esta video reacción técnica. Me gustaría explicar muchas cosas más, pero es que debido al poco tiempo que tengo, porque tengo que dar muchas clases, estas clases algunas las doy inclusive para alumnos que estudian conmigo y tengan una idea y para seguir entrenando dichas canciones en clases. Más adelante estaré creando secciones, si lo admito, que por una suscripción para ir subiendo, sobre todo para las personas que les interesa más este tipo de de videos donde se les explique punto a punto. No tendría problema en por una suscripción, dedicarle un tiempo y de repente, aunque sea uno o dos veces a la semana, miren, dar una masterclass con una canción. Si tarda 40 minutos, pues 40 minutos te explico punto a punto qué puedes hacer, cómo lo puedes ir mejorando. Pero vamos a ver qué pasa más adelante con este proyecto, ¿vale? Porque a mí me encanta la técnica vocal, ver a mis alumnos crecer y que la gente aprenda. Bueno, sin más, un fuerte abrazo, se les quiere muchísimo y nos vemos pronto.